Imaginez un univers de belles carrosseries, l'esprit course automobile du XXe siècle. Vous sentez l'odeur de l'huile encore chaude Des échappements fous de ces bolides filants à toute vitesse Oui Eh ben alors, start your engine, démarrez vos moteurs et laissez-vous conduire dans l'aventure SAI. Salut c'est Maxime, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour découvrir une marque française de montres. Connaissez-vous SAI Dites-moi dans les commentaires si vous en aviez déjà entendu parler. Alors SAI, c'est quoi C'est qui Imaginez porter à votre poignet une montre qui représente l'esprit sport tailoring, ou comment porter un garde-temps qui mêle d'un côté sport mécanique et de l'autre le côté distingué d'un bel habit. L'idée vient de son fondateur Arnaud Pézeron. Pour fonder SAI, qui signifie Start Your Engine, autrement dit démarre ton moteur, Arnaud Pézeron a souhaité s'entourer d'une équipe de professionnels, chacun dans un domaine précis, pour dessiner la montre, la créer, l'assembler et la distribuer. Pour entrer dans les détails, le design a été confié à Bera Blanquer Design, qui a déjà travaillé pour des marques telles que Seiko, Tagueyer, Bell Ross, et j'en passe. Les bracelets viennent de la manufacture franc-comtoise Jean Rousseau, et l'assemblage et le SAV sont faits à Besançon chez Reparalux. Mais au-delà de tout ça, c'est tout un univers graphique qui a aussi été créé. Les illustrations que l'on retrouve associées au produit SAI sont faites par Giovanni Valletta, qui a notamment travaillé pour Marvel, rien que ça. Quant à Arnaud Pézeron, il s'occupe de la partie marketing grâce à son expérience acquise auprès de marques telles que Epson, Casio, Motorola, etc. Donc je trouve qu'on peut déjà souligner cette transparence du produit qui, à mon avis, bah, devrait exister dans toutes les marques horlogères. Alors, l'intérêt des montres SAI, quel est-il Je l'ai dit avant, le but est de proposer des montres dites sport chic, sport tailoring, d'une qualité premium et à un prix attractif. Jusque là, on a l'impression que toutes les marques ont le même discours. Si je vous disais que les bracelets sont interchangeables, vous me direz, bah, c'est le cas de toutes les montres. Mais est-ce que vous connaissez le système breveté Fastback Ah Je sens que j'ai piqué votre curiosité là. Bah c'est pour ça que ça vaut bien un petit unboxing de la montre. Le coffret n'est pas démesurément grand, il est plutôt compact et bien fait. Et lorsqu'on ouvre celui-ci, eh ben, on retrouve la carte de garantie et la notice de la montre. Et première surprise, eh ben, apparaît juste le boîtier sans le bracelet. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'une fois qu'on note la protection en mousse, on distingue trois pièces. J'y reviendrai juste après, mais d'abord, intéressons-nous au tiroir présent en dessous. Il s'agit du rangement pour le bracelet muni de sa boucle déployante. Et on peut observer la particularité de ce bracelet qui est un petit peu spécial. Pas de passage de barrette ou de pompe presto incluse, mais on distingue, attention, la présence d'éléments métalliques courbés. Vous avez vu sur les images Tiens, tiens, une montre en kit à assembler soi-même. Intéressant, non Petite vue du fond de boîte assez particulier qui semble être usiné pour recevoir un fond supplémentaire. Seconde partie, non, je vous vois venir mais c'est pas le bouclier de Captain America ou le logo des X-Men, hein. c'est juste ce qui servira en fait de fond de boîte pour fixer le bracelet. On a également la vis qui servira à visser le fond de boîte et puis le petit tournevis dédié. Alors personnellement, moi je trouve ça super ludique et ingénieux comme système de fixation. Je vous fais la démonstration de l'assemblage. Bah, tout d'abord, on insère les brins du bracelet bord à bord avec le boîtier dans les emplacements prévus. Puis, on pose le fond de boîte au bon emplacement également, afin de fixer le bracelet correctement. Et le tout est ensuite fermement vissé, mais attention, c'est pas la peine de forcer comme un gros bourrin. Il ne reste plus qu'à adapter le bracelet à la taille de son poignet et d'enfiler la montre. Ça vous plaît ce genre de système innovant J'attends vos réponses en commentaire. Hein. Je vais parler maintenant de la montre en elle-même. Donc SAI en fait propose deux modèles dans sa collection Motion. On a la Motion Automatic 24, bah, qui comme son nom l'indique, est une montre automatique 3 aiguilles, avec date et un sous-compteur 24 heures, et elle emboîte un mouvement Miyota 8217. Et puis il y a le modèle de cette vidéo, la Motion Chronograph, qui a la particularité d'embarquer un calibre Mega Quartz Seiko VK64. Je n'avais pas encore eu l'occasion de tester des montres équipées de ce genre de calibre hybride. C'est donc chose faite, et je dois dire que j'en suis satisfait. Mais c'est quoi un mouvement méca quartz bah C'est un mouvement hybride mêlant précision et fiabilité d'un mouvement quartz, ici un Seiko, pour la partie classique en fait de l'affichage des heures, euh, avec en plus la fonction d'un chronographe mécanique. Alors la trotteuse des secondes du chronographe glisse sur le cadran, elle saute pas en fait de seconde en seconde comme on pourrait le voir euh, sur un chronographe quartz, 
d'accord Et outre la précision qui là, je tiens à préciser, donc on a une précision au 1 cinquième de seconde, c'est aussi beaucoup plus joli à regarder. Et le fonctionnement du chronographe sera à tout point de vue bah, semblable à l'utilisation d'un chronographe euh, mécanique, puisque sa remise à zéro sera aussi mécanique. Et la pile est donnée pour tenir environ 3 ans. Ce mouvement équipe bon nombre de marques et jouit d'une bonne réputation. Parlons un peu des dimensions de la montre. L'intérêt réside dans sa compacité, euh, du fait de ne pas avoir de cornes qui dépassent du boîtier. Et le bracelet venant parfaitement épouser celui-ci, eh ben, j'ai même eu l'impression d'avoir une petite montre au poignet, alors qu'elle fait 40,5 mm de diamètre pour une épaisseur de 13,4 mm. Son boîtier en acier inoxydable 316L est étanche à 5 atmosphères, soit 50 mètres. N'oubliez pas que la montre possède des poussoirs de chronographe et qu'il s'agit ici de son point faible en termes d'étanchéité pour les sorties aquatiques. En tout cas, aucun problème concernant les rayures du cadran car celui-ci est pourvu d'une glace saphir traitée anti-reflet. On va dire que maintenant dans cette gamme de prix, euh, c'est devenu quelque chose de très courant. Si l'on s'intéresse au cadran, on saura apprécier son aspect couleur acier brossé, du plus bel effet à mon avis, et j'espère que les vidéos d'ailleurs et les photos bah, vous permettront d'en apprécier les détails. Chaque modèle SAI est disponible en deux coloris de cadran, que ce soit noir ou argent. Le cadran est plutôt complet, euh, puisqu'on y trouve des fonctions heure, on a une date à 6 heures, on a le chrono, donc 1 cinquième de seconde, on a également un totaliseur de 60 minutes, qu'on peut voir à 9 heures, et puis à 3 heures, on a un compteur 24 heures, pour savoir s'il est 6 heures du matin ou 18 heures le soir par exemple, ainsi qu'une fonction tachymètre, qu'on peut voir sur la lunette. Les aiguilles diamantées sont recouvertes sur leur moitié environ de Super Luminova, que je trouve plutôt discret une fois dans l'obscurité. Petit mot sur le bracelet équipé du système Fastback. C'est un système breveté qui est à la fois esthétique et ludique. Il s'en dégage une réelle impression de solidité qui éloigne, selon moi, toute crainte de perdre sa montre. La qualité est bel et bien présente à tout point de vue et l'aspect sport automobile ressort vraiment bien dans l'ensemble boîtier plus bracelet. Il faut savoir qu'il y a toute une gamme de coloris de bracelets disponibles, mais moi j'aurais bien vu aussi des bracelets un petit peu plus typés racing, troués comme les gants des pilotes, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment selon moi ce qui fait que Sai peut se démarquer d'autres marques présentes sur le même segment prix. J'ai vraiment adoré tester cette montre, c'était même plutôt dur de m'en séparer, car j'adore son design, la finition est très bonne et l'esprit qu'elle dégage est vraiment top. Si j'étais même un peu chauvin, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à se faire plaisir avec des marques françaises. Bon, euh, je sais que certains vont se dire que dans le mot Mecha Quartz, il y a Quartz. Ok, mais je vous dirais aussi qu'il y a le mot Mecha de mécanique. Et puis dites-vous une chose, c'est que le seul organe que vous pourriez voir en mouvement sur le cadran, bah c'est l'aiguille, euh, la trotteuse du chronographe qui, lui, je le rappelle, est mécanique, donc on n'aura pas cette impression en fait qu'il s'agit d'une montre à quartz. Ça, ça a vraiment son importance. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue et ça, du coup, ça ne m'a pas gêné. Parce que des fois, je suis peut-être un petit peu réticent aux montres à quartz où je trouve qu'il manque un peu d'âme. Mais là, on a un super compromis. La Sai Motion Chronograph est vendue au prix de 650 euros. Il faut savoir que lors de l'achat, bah, vous pouvez un petit peu personnaliser votre montre, à savoir choisir la couleur du fond de cadran, donc noir ou argent, mais vous avez également le choix entre une dizaine de bracelets différents, au niveau coloris et aspect. Donc c'est vraiment super intéressant. En tout cas, j'espère que cette découverte ou redécouverte vous aura plu. Moi, je tenais à remercier Arnaud Pézeron pour le prêt de la montre, sa gentillesse et sa disponibilité. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, et d'actionner la cloche pour recevoir les notifications lorsque du nouveau contenu est publié. En tout cas, je vous dis à bientôt. Salut